வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேரில் இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது நம்ம நாட்டோட அரசு அறிவிச்சிருக்க சிறு வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் இது வந்து முதல்ல அறிவிக்கும் போது சிறு வியாபாரிகளுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம்னு தான் அறிவிச்சிருந்தாங்க எல்லோரும் ரொம்ப கேவலமாக திட்ட ஆரம்பித்ததும் கூட விவசாயிகளும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அவ இன்றைக்கி தேதியில் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் திட்டுவாங்கன்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம இன்னும் சொல்கிறோமோ அது கூட விவசாயத்தையே சேர்த்துடணும் இல்லைன்னா சாமி கோயில் மாடு இதெல்லாம் சேர்த்துடணும் அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி சொல்லி நம்ம என்ன அயோக்கியத்தனத்தையும் நியாயப்படுத்திடலாம் இப்படி ஒரு இதுதான் இங்கேயே நடந்திருக்கு சிறு வியாபாரிகளுக்கான ஓய்வூதியம்னாங்க அப்புறமா இதில் விவசாயிகளும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க கேட்க ரொம்பவே நல்லதாக இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே நம்ம பொருளாதாரம் ப படுத்தே விட்டால் நையான் இருக்குது மாதம் மொத்தமாக நொடிஞ்சு போச்சு லட்சக்கணக்கான வேலைகள் போய்கிட்டு இருக்கு தொலைக்காட்சியை திறந்தால் எங்கே நல்ல மசாலா கிடைக்கும்னா உன் வீட்டு சமையல் அறையில் தான் கிடைக்கும் நீ வந்து வாங்கின காய்கறி பொருளை மளிகையை வச்சு வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிடுன்னு தான் விளம்பரங்களே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பொதுவாக விளம்பரங்கள் வந்து தயாரிக்கும் போது விளம்பரம் வந்து எல்லா தரப்பட்ட மக்களையும் அந்த விளம்பரம் வந்து பாதிக்கணும் எல்லா தரப்பட்ட மக்களையும் கவரணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் செய்வாங்க அப்படி உருவாக்குற விளம்பர படங்கள்லையே வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றத ஒரு கண்ணோட்டமாக வச்சு விளம்பரங்கள் இப்போ தொலைக்காட்சியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லோரும் வெளியில் போய் அந்த ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணவு விடுதி எல்லாம் போய் சாப்பிட்றது குறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா அவன் வேலையை ரொம்ப ஏற்றிட்டான் யார்கிட்டையும் கையில் அவ்வளோ காசு இல்லை அதுதான் உண்மை எல்லோரும் வாங்கி எதாக இருந்தாலும் வீட்டிலே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இப்படி நம்ம பொருளாதாரம் வந்து நொடிஞ்சு போய் இருக்கிற நேரத்தில் சிறு வியாபாரிகள் விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க இது வந்து உண்மையில் என் கண்ணோட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து சிறு வியாபாரிகள் வந்து பெரும்பான்மையோர் வந்து அந்த டேக்ஸ் பிராக்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வரி கட்டுற அந்த வலைக்கு டேக்ஸ் நெட்டு அதுக்கு வெளியிலே தான் அவங்க இருக்கிறாங்கங்கிறது ஒரு உண்மை தான் ஏன்னா அவங்க செய்கிற வியாபாரத்துக்கு டேக்ஸ்லாம் போட்டால் சும்மாவே அவங்க வந்து அன்றாடம் காட்சின்னு தான் சொல்லணும் சிறு வியாபாரிங்க அவங்களுக்கு இந்த டேக்ஸும் வேறு போடணும் நீ வந்து சட்டப்படி நீ வரி கட்டியே ஆகணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்லிலாம் பார்க்குறாங்க யாரும் அப்படி வரி கட்ட முன் வர மாதிரி தெரியல ஒரு சிலர் தவிர ஏன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு திட்டம் அறிவித்து அது வேணும்னா நீ வரி கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் அப்போதைக்கு போய் ஏதாவது ஒரு வரிங்கிற பேரில் ஒன்று கட்டி அந்த சான்றிதழை கொடுக்க முயற்சி செய்வாங்க இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஓய்வூதியங்கிற பேரில் வரி கட்டாத வியாபாரங்களை அந்த வரி வலைக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முயற்சின்னு தான் தோணுது ஆனால் இ இன்னொரு பக்கம் என்னென்னு பார்த்தா ஏற்கனவே நம்ம அரசாங்கம் வந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடையாதுன்னு எப்போயோ அறிவிச்சிட்டாங்க சட்டம் அப்படி வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறமா அரசு பணிகளில் காமறவங்க யாருக்கும் ஓய்வூதியமே கிடையாது இது வந்து சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு பக்கம் அரசு ஊழியர்கள் அரசு அதிகாரிகளை ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் சிறு வியாபாரிகள் விவசாயிகள் இவங்க அத்தனை பேரையும் வச்சா யாரோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அரசு ப பணியில் இருக்கிற அரசு அதிகாரிகளோட பல மடங்கு சிறு வியாபாரிகளும் விவசாயிகளும் சேர்ந்து இருப்பாங்க அப் எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருக்கிற அரசு அதிகாரிகளுக்கே ஓய்வூதியம் கொடுக்குற அளவில் நம்ம பொருளாதாரம் இல்லை நம்ம அந்த காலகட்டத்தை தாண்டிட்டோம் இனிமேல் அப்படி ஓய்வூதியெல்லாம் கொடுத்தா மற்ற அடிப்படை தேவைக்கு பணம் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம என்றைக்கோ போயாச்சு அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிற சிறு வியாபாரிகள் விவசாயிகளுக்கு நீ ஓய்வூதியம் கொடுக்குறேங்கிறிய நீ எங்கேருந்து அந்த காசை கொண்டு வருவோம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு இப்படி ஒரு முறையில் வந்து வரி வசூல் ஆகும் இந்த துறையிலேருந்து வசூலிக்கிற வரியை முழுக்க நாங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்துவோம் அப்படி இணைச்சி சொன்னால் சரி எங்கேருந்து வரப்பணம் இதுக்கு செலவாக போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏன்னா அப்படி சொல்லிட்டா அடுத்த கேள்வி என்ன இருந்தால் அந்த பணம் இதுக்கு முன்னாடி எங்கே போச்சு அப்போ அதுக்கு எங்கேயோ அவங்ககிட்ட இருந்தோ பிடிங்கி தானே இதுக்கு தரப்போறியா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் உண்மை அதுதான் ஆனால் இது வந்து சிறு வியாபாரிகள் விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தையே வேற பாணியில் இவங்க அமல்படுத்துகிறாங்களோங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஓய்வூதியம்னு சொல்லி இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் பொருளாதாரம் நொடிஞ்சு போயிருக்கிற நிலைமையில் இப்படி ஒரு திட்டத்தை யோசிக்கிறது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் சிந்திச்சு பாருங்கள் அதாவது சிறு வியாபாரிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும்
அத்தியாவசிய தேவைக்கும் அப்பாற்பட்டது ஓய்வூதியத்தை நம்பி வாழ்கிற அளவில் நீ சிறு வியாபாரிகளை விவசாயிகளை ஏன் விட்டு வைக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான மற்ற தேவைகள் வந்து பூர்த்தி செஞ்சாக்க அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு அவசியம் வராது அவங்களோட அந்த வியாபாரமும் அவங்க விவசாயமும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க காலத்துலேயே அவங்க அதுக்கு ஏற்றாப்பில் பொருளாதாரம் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் வரியை ஏற்றியாச்சு வட்டியும் ஏற்றியாச்சுன்னா சம்பாதிக்கிறது பூரா வட்டிக்கும் வரிக்குமே ஓடி போச்சுன்னா விலைவாசியும் உயர்ந்து போய் எல்லாமே சாப்பிட்டது போக கையில் எதுவுமே நிற்காது சேமிப்பே இல்லைங்கும்போது ஓய்வூதியத்தை நம்பி தான் வாழணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வேறு வழியில் அவங்க வந்து தானே ஆகும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்க வரும்போது ஓய்வூதியம் கொடுக்கறதுக்கு ஏது பணம் இப்போ எங்கேருந்து இது வரப்போகுது எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருக்கிற அரசு ஊழியர்களுக்கே ஓய்வூதியம் கொடுக்க நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்காது அதனால் அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வூதியம் தேவையில்லைன்னு ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சாச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அதிகமான எண்ணிக்கை உள்ள ஒரு பட்டியலை கொண்டாந்து இந்த பட்டியலில் இருக்கவங்க எல்லோரும் ஓய்வூதியம் கொடு இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை எவன் தட்டிலேருந்து பிடுங்க போகிறாங்கங்கிற கேள்வி எழுது நேர்களே சிந்திச்சு பாருங்க இது வந்து எப்படி பார்த்தாலும் இவங்க ஃபார்முலாவை ஏற்கனவே மாற்றிட்டாங்க மறுபடியும் நான் ஞாபகப்படுத்த ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஃபோர்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் வந்து இவங்க ஃபார்முலாவை மாற்றி கார்டு அதிகமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு காசு அதிகம் இந்த மாதிரிலாம் மாற்றி வச்சுருக்காங்க அது பெரும்பாலும் வந்து அதிகமான பணம் வந்து வட இந்திய மாநிலங்களுக்கு குறிப்பாக எங்கள் மதவெறி கூட்டத்தோட ஆட்சி இருக்கோ அங்கே போகிற மாதிரி தான் வடிவம் அமைச்சிருக்காங்க அது ஏற்றாப்பில் அவங்க அந்த ஃபார்முலாவை எப்படிலாம் மாற்ற முடியுமோ அப்படிலாம் மாற்றிக்கிட்டாங்க எடுத்துக்காட்டு உத்தரப்பிரதேசுக்கு வந்து பத்தொம்பது சதவீதமான வரி போகுது முப்பது முப்பத்தி ஒரு மாநிலம் இருக்குது இது வேறு வாரத்துக்கார மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க குறுக்கு குறுக்காக கோடு போட்டு எத்தனை மாநிலம் எப்படி பிரியுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது யூனியன் பிரதேசமும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் அதை நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோங்க ஆனால் தோராயமாக ஒரு முப்பத்தி ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு மாநிலத்துக்கு மட்டுமே சுமார் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மொத்த நாட்டோட வரி பணம் போகுது அப்படின்னாக்கா அப்போ மிச்ச இருக்கிற மாநிலத்தில் சேர்ந்தாலும் கிணப்பேலா இந்த கேள்வி வருதா இல்லையா ஏன்னா இங்கே வந்து கல்வி முக்கியம் நாங்கள் இங்கே நம்ம எல்லாரையும் படிக்க வச்சோம் படித்தவங்க அப்புறம் படித்தவங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து நமக்கு ரெண்டு புள்ள போதுன்னாங்க அப்புறம் ஒரு புள்ள போதுன்னாங்க நம்ம வந்து ஆமாம் நம்மலாம் படித்தவங்க இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குடும்பங்களில் சுருக்கிக்கிட்டோம் நல்லா ஜூவில் இருக்கிற மொசக்குட்டி மாதிரி ஆமாம் பதினஞ்சு இருபதுன்னு வட இந்தியாவில் பூரா படிக்காமல் கொள்ளாமல் பெற்றுக்கிட்டு வத வத வதன்னு கூட்டமாக ஆயிடுவாங்க இன்றைக்கி தேதியில் அவங்களுக்கு ஏறி போன ஜனத்தொகைக்கு ஏற்றாப்பில் அதிகமாக தரோம் அப்படின்னு சொல்லி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இருக்கிற நாட்டில் ஒரு மாநிலத்துக்கு மட்டும் பத்தொம்பது சதவீதம் அந்த டேக்ஸ் டெவல்யூஷன்னு சொல்லி இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறது அப்படியே நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நம்பாதீங்க நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் பத்தொம்பது சதவீதம் உத்தரப்பிரதேசுக்கு மட்டும் கிடைக்கிது அப்படி என்னடா பண்ணுறீங்க அங்கே வந்து சரி பத்தொம்பது சதவீதம் கிடச்சும் அங்கே வந்து வறுமை இல்லை வறுமையை ஒழிச்சிட்டாங்க ஏழைகள் இல்லை அப்படின்னு வந்தால் இல்லை இன்னும் பஞ்சத்தில் தான் வாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதிகமான விவசாயம் அங்கே தான் இருக்குது கங்காவே ஓடுது நீர் பிரச்சனை கிடையாது வளமான ஊர் ஆனால் இன்னும் வறுமையில் வாடிக்கிட்டு தான் இருக்குது பத்தொம்பது சதவீதம் காசு வாங்கியும் வளமான ஊர் ஆற்றுல தண்ணி ஓடுது விவசாயமும் நல்லா நடக்குது இது இது இல்லாமல் பத்தொம்பது சதவீதம் வரி பணமும் அந்த மாநிலத்துக்கு கிடைக்குது இருந்தும் அங்கே வறுமை பஞ்சம் ஏன்னா அங்கே எதுவும் இல்லைன்னு இங்கே வரான் இப்போ சென்னையில் வாழ்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த எட்டு ஒம்பது மணி போல் குல்ஃபி தல்றவர் நம்ம ஏரியா ஆள் வீட்டிலே சமைச்சு கொண்டாடுவார் அந்த குல்ஃபி அவர் உள்ளூர்காரர் பத்து பதினோரு மணி போல் ஒருத்தன் வருவான் குல்ஃபி தள்ளிட்டு அப்போ அவன்ட்டு கேளுங்க ஹம் யூபி ஷே ஹே பையா அப்படிம்மா யூபியில் எங்கேயா அப்படின்னதும் ஏதோ ஒரு ஊர் பேர் சொல்லுவான் நம்மளும் இது தெரிஞ்ச மாதிரி காமிச்சுக்கணுமே சொல்லிட்டு ஆ ஐ நோ லக்னோ மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லக்னோ ஓ ஓத்தோ ஊப்பர் படுத்தா ஹெஜி அப்படிம்மா சரி என்னையா ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லணும் அவங்க வந்து என்ன தான் வட இந்தியாவிலேருந்து வந்து குல்ஃபி விற்றாலும் அவங்க குல்ஃபி ஒரு தனி சுவையாக தான் இருக்குது அதையும் ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வட இந்தியர் வந்து இங்கே குல்ஃபி விற்றாங்கன்னா சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்படி தான் குல்ஃபி விற்க வராங்க ஆனால் பின்னாடி அவங்க மட்டும் பெரிய லயர்றாங்க நம்மளாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வேறு கதை இருந்தாலும் பத்தொம்பது சதவீதம் நாட்டோட பணத்திலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு ஆறு கங்கா ஓடுது விவசாயமும் வச்சுக்கிட்டு வளமான மண்ணையும் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவையும் வச்சுக்கிட்டு ஏன் எப்பா ராமர் பிறந்த இடம்னு சொல்கிறது உங்கள் ஊருக்குள்ளே தானே இருக்குது அதையும் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் பஞ்சத்தில் வாடிக்கிட்டு அங்கே சோத்துக்கு இல்லாமல் தானே நம்ம ஊருக்கு குடி போயிடுறா
வாகன உற்பத்தி துறை வந்து நொடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு இது வந்து இப்போ இன்டர்நெட்டே காரி கொலையாக துப்புது அவங்க வந்து அறியாமை தான் அது வந்து அதில் எதுவும் இல்லை சும்மா அறிவே இல்லாமல் எதை சொன்னாலும் நம்பிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு வரட்டு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது இது இதுவே ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அதாவது எப்படி எதுக்கான எடுத்துக்காட்டுனா பிறப்பாலேயே சிலர் உயர்ந்தவர்கள் பிறப்பாலேயே சிலர் புத்திசாலித்தனம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப விஞ்ஞானப்பூர்வமாக சில முட்டாள்கள் வந்து அதை வர்ணிக்க பார்ப்பாங்க மூலங்கிறது ஒரு பயாலஜிக்கல் எலிமெண்ட் தானே இப்போ வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு அது ஜெனட்டிக்காக தானே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மூளையில் தானே அறிவு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அறிவும் ஜெனட்டிக்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா பிறப்பால் அறிவில் உயர்ந்தவர்கள்னு இருக்காங்க அப்படிம்பாங்க இதை விட கேவலமான பைத்தியகாரத்தோட இந்த உலகத்திலே இருக்கவே முடியாது ஏன்னா நம்மளோட சிந்தனை சொல் செயல் எல்லாமே வந்து ஆங்கிலத்தில் அந்த நேச்சர் நர்ச்சர் அண்ட் சாய்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது இயற்கை வளர்ந்த சூழ்நிலை அப்புறமா விருப்பம் நம்ம எடுக்கிற முடிவு இது மூணும் கலந்தது தான் நம்மளோட சிந்தனை சொல் செயல் அதாவது இயற்கையாக நான் இந்த மண்ணில் பிறந்துட்டேன் என்னோட தாய் தந்தையருக்கு பிறந்துட்டேன்னா இங்கே இந்த மண்ணில் எவன் எப்படி இருப்பேன்னா அப்படி தான் நான் இருப்பேன் இது வந்து இது இயற்கையாக நடந்தது அடுத்தது வந்து நர்ச்சர் என்ன என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் வளர்க்குறாங்க ஏ அவனெலாம் இப்படா அவனெலாம் இப்படான்னு மற்ற மனுஷங்களை வெறுத்தே பழகிற பெரியவங்க என் குடும்பத்தில் இருந்தால் நானும் வீட்டு விட்டு வெளில வந்து எல்லாரையும் வெறுத்து தான் பழகுவேன் என்ன சூழ்நிலை நான் வளர்கிறேன் நான் என்ன படிக்கிறேன் இதெல்லாம் இது ஒரு பங்கு இன் அதுக்கப்புறமா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு மேலே எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு எது சரின்னு படுது நான் என்ன முடிவு எடுப்பேன் அது என்னோட சிந்தனை சொல் செயல் இந்த மாதிரி இந்த மூணும் கலந்தது தான் நம்ம சிந்தனை சொல் செயல் அவ்வளோ அவ்வளோவுமே இதனால் இதுக்கும் பிறப்பாலேயே ஒரு புத்திசாலித்தனம் வருதுங்கிறது வந்து ஒரு அது பொய்யின்லாம் சொல்ல முடியாது அது அது முட்டாள்தனம் ஏன்னா இவங்க நிஜமாகவே பிறப்பாலேயே புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க இப்படியா சொல்லுவாங்க இளைஞர்கள் ஓலா ஊபர் பயன்படுத்துறதுனால வாகன உற்பத்தி துறை வந்து நொடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அதாவது இதை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டினா கெட்ட வார்த்தையே அசிங்கம் இது அவ்வளோ கேவலமான ஒரு விஷயம் இவங்க தான் வந்து வெல் ஹெல்லி குவாலிஃபைடு த இன்டலெக்சுவல் த க்ரீம் ஆஃப் த எலிட் ஆஃப் தன்னு சொல்லிட்டு ஊரே அமைத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு இனிமேலாவது பிறப்பாலேயே புத்திசாலின்னு யாரையும் நம்பி ஏமாறாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் அப்படி ஏமாறுறது உங்கள் சுயமரியாதையை மட்டும் நீங்கள் இழக்கிறது இல்லை மற்றவங்க சுயமரியாதையும் சேர்த்து நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரீங்க நம்ம காசையும் அவனுங்க பிடிங்கிறாங்க இதில் அந்த இதுதான் வந்து சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேச்சை கேட்டுக்கிட்டே நம்ம கொண்டு போய் அவங்க தட்டுலையும் உண்டியல்லையும் காசை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அவங்க பிள்ளைங்களாம் லண்டன் சார்டனில் செட்டில் ஆவாங்க நம்ம பிள்ளைங்களாம் பட்டையும் கொட்டையுமா உங்களுக்கும் புளியோதரைக்கும் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே திரிய வேண்டிதான் இதெல்லாம் வந்து தேவையா இது இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு பெரும் புத்திசாலி ஒருத்தர் சொல்ல அந்த காலத்திலலாம் பிராமணர்கள் தான் சட்டமே ஏற்றுருந்தாங்க ராஜா கூட அந்த உரிமை கிடையாது எந்த ராஜா படித்தான் பூரா பணக்காரன் காட்டு வாசி அவனுக்கு வந்து திங்கே தூங்க திங்கே தூங்கன்னு தான் இருந்தான் யாராவது வந்து அடிச்சுருவாங்களோ இந்நேரமும் பயந்துக்கிட்டே இருப்பான் எந்த ஒரு சில ராஜா தான் நேராக நின்று சண்டை போட்டான் மற்றவெல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சு யாராவது சண்டையில் ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்ககிட்ட போய் உதவி கேட்டுருவான் இப்படி தான் இருந்தாங்க அது வேறு கதைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அப்படி பிராமணர்கள் தான் சட்டமே ஏற்றுனாங்களாம் அதனால தான் நாடு நாசமாக போச்சு திரும்பி அதே கூட்டத்துக்கிட்ட அவங்க வந்து பொறுப்பை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு இனத்தோட பேரை சொல்லி அதுக்காக இந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்களாம் முட்டாள்கள்னு நம்மளால் சொல்லிட முடியாது ஆனால் இந்த இனத்தை ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவங்க புத்திசாலிங்கிற ஒரு சிந்தனையை வச்சுக்கிட்டு எதையுமே கற்றுக்காமல் ஏ நான் இந்த நான் இந்த இனத்தை சேர்ந்தவேன் எனக்கிட்ட எப்படியுமே புத்தி இருக்குது நான் தான் புத்திசாலி அப்படின்னு ஒரு வரட்டு கௌரவத்தை வச்சுக்கிட்டு இவங்க ஆட்சி செய்கிறதுனாலே இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான முடிவுகள் இவங்க எடுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா அதோட விளைவுகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக போகவும் அதை எப்படியாவது முட்டுக் கொடுக்க பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த நிதியமைச்சர் சொன்னது சரின்னு பல ஊடகங்கள் வந்து பிரசுரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அவங்க தான் வந்து இந்த பெய்டு மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காசு கொடுத்தா எதை வேணால் பிரசுரிப்பாங்க அது வந்து இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து இதுதான் ஆமாம் ஆமாம் நிதியமைச்சர் சொன்னது சரி தான் இளைஞர்கள்லாம் ஓலா ஊபர் பயன்படுத்துறதால தான் வாகன உற்பத்தி துறை வந்து நொடிஞ்சு போச்சு இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்படிப்பட்ட அயோக்கிய பயல்களுக்கு உதவுறதுக்கு ஊடகங்கள் இருக்குது ஆனால் மக்கள் மத்தியில் சமத்துவத்தை வளர்க்கறதுக்கு மக்கள் மத்தியில் கல்வியோட அந்த பயனை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான முயற்சி செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஊடகம் இருக்கா பிள்ளைங்களை படிக்க வைங்கடான்னு எந்த ஊடகம் அது சொல்லுதா எல்லா மனுஷனையும் ஒன்றா பாடுறான்னு எந்த ஊடகம் அது சொல்லுதா அப்படிலாம் எதுவும் சொல்லாது காரணம
அதனால் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரியான அயோக்கிய பெய கூட்டத்துக்கு வந்து இப்படி முட்டு கொடுக்கறது வந்து பொதுமக்களை இன்னும் ஏமாத்துது ஏன்னா எதை படித்தாலும் அதை நம்புகிற ஒரு முட்டாள்தனம் நம்மக்கிட்டையும் இருக்குது அப்போ இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இந்த மதவெறி கூட்டம் நடத்துகிற ஆட்சியில் ஒன்றும் இவங்க முட்டாள்தனமாக முடிவு எடுக்கிறாங்க இன்னொன்று எடுத்து முடிவாக சரின்னு முட்டு கொடுக்குறாங்க ஆனால் இன்னொரு சில நேரம் தெரிஞ்சே கொடூரமான முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க அந்த முடிவுகளை வித்தியாசமாக வர்ணிக்கிறாங்க அதில் இருக்கிற குறை நமக்கு தெரியாத மாதிரி இப்போ எப்படின்னா சிறு வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான ஓய்வூதியம் அப்படி கேட்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏ ஆமாம்பா பாவம்பா அவங்களாம் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் கிடைக்கட்டும் எங்கேருந்து கிடைக்கும் எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருக்கிற அரசு அதிகாரிகளுக்கே ஓய்வூதியம் கொடுக்க காசு இல்லையே எண்ணிக்கையில் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிற சிறு வியாபாரிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் எப்படி ஓய்வூதியம் கொடுப்பாங்க இப்போ இவங்க அறிவிச்சிருக்க அந்த ஆறாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இது இல்லாமையா இல்லை இது அது இதுலேயே அடங்குமா ஏ எங்கேருந்து அந்த பணம் வரப்போகுது எங்கேருந்தோ வருதோ அந்த பணம் வே இப்போ எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துக்கு வேற எங்கேருந்து பணம் வரப்போகுது ஏன்னா புதுசாக நம்ம எதுவும் உருவாக்க போகிறது இல்லை உள்ளதுக்கே இல்லைன்னு ஆயாச்சு திருவோட தூக்கியாச்சு நேர்களே சிந்திச்சு பாருங்கள் பொருளாதாரம் நொடிஞ்சு போயிருக்கிற நேரத்தில் இப்படி முட்டாள்தனமான முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இன ரீதியாக மத ரீதியாக கலவரம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது தான் ஆனால் அது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பொருளாதார அடிப்படையில் ஒரு பெரிய கலவரம் வந்துடும் சோத்துக்கு கலவரம் வர சூழ்நிலைக்கு நம்ம ரொம்ப நெருங்கிட்டோம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து இது வந்து வேறு மாதிரி போக போகுது அது அப்படி ஒரு அச்சம் வருது உள்நாட்டு போரில் கொண்டு போய் இவங்க விட்டுருவாங்களே ஏன்னா ஒரு வாட்டி அப்படி ஒரு போட்டி மனப்பான்மை இரு சாராருக்கு நடுவில் வந் வறுமை ஆனால் அது எந்த அடிப்படையில் இன மத அடிப்படையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பொருளாதார அடிப்படையாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு அடிப்படையில் அந்த பகை ஒரு சின்ன தகராறாக வெடித்தாலும் மற்ற அத்தனை அடிப்படையிலையும் அத்தனை விதமான போரும் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துடும் எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு செத்து தான் போகணுங்கிற சூழ்நிலைக்கு வரும் யாருக்கு அதில் லாபம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டால் கூட்டத்துக்கு வந்து மொத்த நாடும் ஏமாந்து வாக்களிச்சிருக்கு இதுதான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை சிந்தித்து பாருங்கள் காசே இல்லாத நேரத்தில் பெரிய கூட்டத்துக்கு ஓய்வூதியம் சொல்லியிருக்காங்க இது நம்மளை எங்கே கொண்டு போய் விட போகுதோ தெரியல சிந்திச்சு பாருங்கள் எந்த பதிவும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைத்தளங்களில் இதை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட நகைச்சுவான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ் மிம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி